हेलो दोस्तों मेरा नाम आशीष वर्मा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन अलाउ कर लेना ऑल नोटिफिकेशन अलाउ करना है आज मैं बात करने जा रहा हूँ इस वीडियो में आपसे सी एच एस एल दो हज़ार उन्नीस की जिसके ऊपर मैं सीरीज कंटिन्यू करने जा रहा हूँ इंग्लिश के ऊपर तो इंग्लिश काफ़ी मदद करने वाली है आपको एग्जाम के अंदर और इंग्लिश को सीरियसली ले लेना एक दो दिन की बात नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि सर हमें कुछ ऐसा मंत्र दे दो कि इंग्लिश के सारे क्वेश्चन अटैम्प हो जाएँ बट वो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिस जरूर करने पड़ेगी आपको और ये भी मत समझना कि मेरे वीडियो ही काफ़ी सफिशियंट ही हैं पेपर एग्जाम क्लियर करने के लिए देखो मैं तो पैटर्न समझाऊंगा आपको रूल समझाऊंगा उसी पे आधारित कुछ क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए जहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप इजीली क्वेश्चन भी अटैम्प कर लोगे लेकिन आपकी खुद की भी प्रैक्टिस जरूरी है आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी होगी खाली मेरा वीडियो इनफ नहीं होगा इस चीज़ का भी ध्यान रखना वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है उस रूल को समझने में ठीक है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको फायदा करेगा चलो सी एच एस एल की बात करते हैं यहाँ पर सी एच एस एल जो कम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल जो ये पेपर है ये बारहवीं पास स्टूडेंट्स भरते हैं और लाखों स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं हर साल अब आपको ध्यान रखना है दो हज़ार सत्रह के राउंड इसमें तिरसठ लाख लोगों ने तिरसठ लाख स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम को भरा था बट क्या होता है ना बहुत सारे स्टूडेंट्स सीरियस तो होते नहीं हैं छब्बीस लाख के राउंड स्टूडेंट्स इसमें अपीयर हुए थे और इक्यावन सौ चौंतीस समथिंग जो इसकी सीट्स थी वो एस एस सी ने फिलअप की थी तो देखिए वेस्ट तो काफ़ी कम था जॉब का बट कंपटीशन के लिए लोग बहुत थे तो आपको चीज़ ध्यान रखने कंपटीटिव एग्जाम का मतलब है आप कंपटीशन करने जा रहे हो लाखों लोगों से तो आपको कुछ यूनिक बनना पड़ेगा साधारण बन के रहोगे तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा अब यहाँ पर बात करते हैं थोड़ा सा पेपर से रिलेटेड देखो पेपर में क्या है ना दो नंबर का आपका पेपर होगा दो नंबर का जिसमें क्या है सौ क्वेश्चन होंगे सौ क्वेश्चन यानी दो नंबर के और चार सब्जेक्ट हैं 25 पच्चीस क्वेश्चन पूछे जाएंगे टीयर वन टीयर टू टीयर थ्री लेवल होगा इसके अंदर तो आपको ध्यान रखना है जो पहला प्रश्न पड़ाव है इसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेगा आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछता है जिसमें आपके पास चार चार ऑप्शन होते हैं तो इजी होता है यहाँ पर तो काफ़ी हिंट भी मिल जाता है आपको ऑप्शन होने से अवेलेबल और जो दूसरा है वो पेन पेपर मोड होता है टीयर टू पेन पेपर में आपको जो ढाई सौ वर्ड का इंग्लिश हिंदी मोड का जो एप्लीकेशन लिया जाता है वो आपको करना होता है तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है टीयर टू के लिए आपको बहुत सारे आर्टिकल्स बहुत सारे न्यूज़ पेपर रोज़ स्टडी करने हैं बहुत मेहनत करनी होगी और रोज आपको ध्यान रखना है रोज मैं फिर बोल रहा हूँ रोज सारे सब्जेक्ट को आपको आठ घंटे देने हैं सीधे सो जाओ दो महीने के लिए दो महीने के लिए फुली डेडिकेटेड हो जाओ सब कुछ त्याग दो पूरा फोकस अपना एग्जाम पर रखो पेपर आपका निकल जाएगा और ये भी चीज़ ध्यान रखना कि अराउंड कितना कितना टारगेट करना वन फिफ्टी तो आपको टारगेट करना ही करना है नंबर दो सौ में से वन फिफ्टी नहीं करोगे तो फिर झूल जाओगे कहीं ना कहीं लिस्ट में नीचे ही रहोगे तो वन फिफ्टी टारगेट करना क्योंकि अगर कट ऑफ गई भी हायर से हायर तो डेढ़ सौ के आसपास ही रहेगी एक सौ चालीस के आसपास ही रहेगी जैसे कि पिछले वर्षों में हमने देखा तो इस चीज़ का आपको टारगेट करना है और एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे कि 1.4 यानी कि इसमें से 50 नंबर की नेगेटिव मार्किंग दी है दोस्तों में से 50 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है तो यानी एग्जामिनर क्या करेगा अगर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया तो वो एक नंबर आपसे लेगा ना कि देगा तो इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखना केयरफुली अटैम्प्ट करना है टीयर वन जो होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और बाकी टीयर टू टीयर थ्री आपके ऑफलाइन एग्जाम होते हैं टीयर थ्री में स्किल बेस्ड होता है और उसमें जैसे टाइपिंग लेते हैं तो टाइपिंग आपकी इंग्लिश की पैंतीस वर्ड्स होनी चाहिए हिंदी की और तीस होनी तीस वर्ड्स होने चाहिए तो वो ध्यान रखना आप अब मैं यहाँ पर आपसे ज़्यादा टाइम ना लेते हुए ना मैं बात करूँ इंग्लिश की कि इंग्लिश की मैं आपके सामने अब सीरीज लेकर आ रहा हूँ इसके अंदर एग्जाम से रिलेटेड आपको बहुत इजी हो जाएगा पूरा एग्जाम अटैम्प्ट करना तो इंग्लिश की प्रैक्टिस कैसे करनी है अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इंग्लिश में आपको कम से कम तीन घंटे रोज देने ही हैं तीन घंटे देने पड़ेंगे एक चीज़ ध्यान रखना क्योंकि दो चार दिन दस दिन में इंग्लिश नहीं आने वाली बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर कि हम तो हिंदी मीडियम से हैं हमें हमारी इंग्लिश को और भी कमज़ोर है इंग्लिश मीडियम वाले भी घबरा रहे होते हैं बट ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है थोड़ा सा ये मिसकनसेप्शन अपने दिमाग से निकाल दो कोई कमज़ोर नहीं होता जब तक आप उससे डर रहे हो तो तब तक कमज़ोर हो तो नहीं तो नहीं होते बस इतना सा रूल है क्या होता है ना एग्जाम में मैं ये मानता हूँ कि आपने चलो स्टडी करी अपनी क्लासेज में आकर हिंद जो मैथ्स भी आपकी हो सकता है आपने हिंदी में पढ़ी हो वो वोकेबलरी आपकी वीक हो इकोनॉमिक्स आपकी बायोलॉजी ये सब हिंदी में पढ़ाओ बट इसका मतलब ये थोड़ी ना इंग्ल
तो बिल्कुल डर निकालना फोबिया निकालना अपने अंदर से और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते चले आना है और वीडियो की हेल्प भी लेनी है चलो अब यहाँ पर समझो कि जो इंग्लिश में आपके जो देखो इसके अंदर ये पैरा जम्बल वर्ड पूछेगा आपसे कॉम्प्रीहेंशन पूछेगा अपने अंदर ब्लैंक पूछेगा एक्टिव पैसिव पूछेगा एक्टिव पैसिव पर मेहनत करनी आपको सिनानिम एंटोनिम वन वर्ड सब्सिट्यूशन पर मेहनत करनी है क्लोज टेक्स पर मेहनत करनी तो ये सब बेसिक इंग्लिश एलिमेंट्स आपसे पूछेगा तो कुछ इसमें से पढ़ा टफ पढ़ते हैं कुछ स्टूडेंट्स को कुछ ईजी हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है आपने एक तो वकेबलरी भी बहुत हार्ड वर्क करना है वकेबलरी बहुत अच्छी करनी है क्योंकि तो वकेबलरी से क्या है ना आपके बहुत सारी चीज़ें सुलझ जाएंगी कंप्रीहेंशन की वोकेबलरी के ऊपर या फिर साइज वोकेबलरी अगर हो गई आपकी सटीकता से यूज़ करना आ गया तो आप बिल्कुल उसको भी अटैम्प कर सकते हैं चलो इसके अंदर आपको मैंने आपसे कितने मांगे हैं कि आठ घंटे तो आप टोटल में दो तीन घंटे इसको दे दो जैसे आप मैथ्स में देते हो ना हर एक सवाल को आप ऐसे इस मैटर से भी कर दो उस मैटर से फिर दूसरा भी कर दो बट इंग्लिश में क्या करते हैं ना बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है ना उसको ऐसे ले लेते हैं भाई तो हैं वहीं लेने में क्या होता है कहते हैं टुक्के मार लेंगे बहुत सारे थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं इंग्लिश को कुछ भी टाइम नहीं देते हैं वो रद्दी के पेपर बन के रह जाते हैं और मैथ्स में आप पूरा ऐसे दबा कर टाइम देते हो बट मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इस लैंग्वेज को भी क्योंकि ये डायनामिक बहुत है मैथ्स में तो चलो फिर भी फिक्स रूल हैं आपके सवाल निकलते चले जाएंगे ट्रिक्स भी हैं बट इंग्लिश तो बहुत डायनामिक है हर वर्ड के बाद हर सेंटेंस में ज़रा सा भी चेंज आते पूरा रूल चेंज हो जाता है तो इंग्लिश पर तो और हार्ड वर्क करना है आपको और इंग्लिश पर बहुत ज़्यादा फोकस भी करना है आपको जीत दिलवाई गई इंग्लिश इसमें ध्यान रखना है कमेंट लीव करके ये बता दो किस किस ने पेपर भरा है और उसको कौन से टॉपिक में डिफिकल्टी है जो उसको समझ में नहीं आया बिल्कुल भी मैं उस पर काम करूँगा उस पर मैं वीडियो अवेलेबल कर दूँगा कोई क्वेश्चन हो उससे रिलेटेड बता दो कोई और आपको जानकारी चाहिए उससे रिलेटेड बता दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो नोटिफिकेशन अलाउ कर लेना सारे इस वीडियो को लाइक कर लेना और इस वीडियो से जुड़ना ही है आपको क्योंकि तो ये सीरीज कंटिन्यू करूँगा मैं और आपको दो महीने दबा कर प्रैक्टिस करनी है फर्स्ट पेपर आपको निकालना ही निकालना है इसका जो एग्ज़ाम है वो फर्स्ट जुलाई से छब्बीस जुलाई में हो हो ही जाएगा और इसका रिजल्ट भी अगले महीने आ जाएगा मतलब अगस्त में रिजल्ट आ जाएगा और टी ए का जो है वो सितंबर में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और उसी में एग्ज़ाम भी हो जाएगा और जो इस पेपर जो टी एर पे है इसको ध्यान रखना है इसका जून में एडमिट कार्ड आ जाएगा तो के पोर्टल से उसको ऑनलाइन आप डाउनलोड कर चलो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही धन्यवाद